tabii vakit geldi İstanbul diyorsunuz, bekliyorsunuz. İstanbul'u açıklamadan önce arkadaşlar bazı açıklamalar yapmak istiyoruz tabii ki parti olarak. Bu kadar bekledik, biraz daha bekleyebiliriz sanırım İstanbul için. Şimdi tüm bu kararları halk oylamaları, e, halk oy, tabii ki halk oylamalarıyla ön seçim, kent uzlaşısı, eğilim yoklaması ile aldık dedik. Ama bizi bu sürece getiren bazı hatırlatmalar da yaptık. Yüzlerce halk buluşması dedik. Alanlardayız, sokaklardayız, meydanlardayız dedik. Dem Parti çatısı altında yan yana gelen demokrasi güçleriyle birlikte alıyoruz bu kararları dedik. Amacımız bu yürüyüşte o güçleri çoğaltmak, arttırmak, bu sesleri, bu yan yana gelişleri daha da büyütmek dedik en başından beri Dem Parti olarak. Şimdi İstanbul'u açıklamadan önce size e, yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. 4 Aralık'ta burada buluşup ilk MYK'da çıkan eğilimi açıkladığımızda, yani Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girme eğilimini açıkladığımızda, bunu parti meclisine götüreceğimizi de söylemiştik hatırlarsanız. Ve parti meclisinde de bu öneriler konuşuldu, değerlendirildi. Ardından bir yazılı açıklama yapıldı. Gelinen aşamada ben DEM Parti olarak bu yazılı açıklamadan tartışmaları, analizleri, yorumları, değerlendirmeleri bizler de izliyoruz, takip ediyoruz tabii ki. Bu açıklamamızdan bazı hatırlatmalar yapma ihtiyacı hissettik. Şimdi o gün vereceğimiz kararlar ve kuracağımız stratejik denklemlerle bütün Türkiye halklarına kazandıracağız demişiz. Ve parti meclisimizde kamuoyunun merakla beklediği yerel yönetim seçimlerine ilişkin stratejimizin tartışıldığını ve bu kapsamda da neler yapacağımızın maddelendirildiği bir metin paylaşıldı kamuoyuyla. Metni hatırlamayanlar için tekrar ben metinden bazı alıntılar yapmak istiyorum. Geldiğimiz aşamanın daha net ve daha anlaşılır olması için. Her bağımsız siyasi partinin yapacağı gibi yerel yönetim seçimlerinde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz parti meclisimizdeki toplantımızda yapılan tartışmalarla daha fazla güçlenmiştir. Bunun tarihi 14-15 Aralık arkadaşlar. Parti meclisimiz partimizin tüm kurullarıyla kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve demokratik aday olma süreçlerini yerel seçimlerin hazırlık çalışmalarında önemli bir aşama olduğunu vurgulamış ve sürecin bir demokrasi şölenine dönüşecek şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulamıştır. Aynen bunu uygulamaya çalıştık biliyorsunuz. Ayrıca yine parti meclisimizde ortaya çıkan irade önümüzdeki yerel seçimlerde sadece bir başarıyı değil, büyük bir zaferi getirecek. Biz kazanınca bu ülkenin ezilenleri, emekçileri, dışlananları, yok sayılanları kazanacak, kentler kazanacak demişiz o günde. Yine kadın özgürlükçü, halkçı, ekolojik yerel yönetimler anlayışımızın özellikle altı çizilmiş o gün. Ve çok önem verdiğimiz bir başka hatırlatmayı yapmak istiyorum. İdeolojik, politik duruşumuz ve siyaset dilimizle ne statükocu ne de restorasyoncu çizgiye benziyoruz. Demokrasi, barış, özgürlük ve adalet değerlerini <gülüyor> affedersiniz, örecek üçüncü yol temel stratejik hattımızdır. İdeolojik, politik duruşumuz ve siyaset dilimizle ne statükocu ne de restorasyoncu çizgiye benziyoruz. Tekrar alıyorum burayı. Demokrasi, barış, özgürlük ve adalet değerlerini örecek üçüncü yol temel stratejik hattımızdır. Dem Parti, <gülüyor> affedersiniz bir su içeceğim. <gülüyor> Dem Parti kendisini mücadele ve müzakere partisi olarak görmektedir. Bu yol sadece seçimde 
kazanım elde etme yolu değildir. Bu yol aynı zamanda Kürt sorununun demokratik çözümü, kayyum gasplarına karşı halk iradesine sahip çıkma, yolsuzluğa ve çürümüşlüğe karşı halkın işine, aşına, yaşamına ve özgürlüğüne sahip çıkma yoludur. Bunu bugün DEM Parti olarak neden hatırlatma ihtiyacı hissettik? Çünkü tartışmalar bazen dünden bağımsız, olanlardan bağımsız, bugüne kadar kat edilen yollardan bağımsız ele alınabiliyor. Küçük bir katkımız olsun istedik. Böyle bir hatırlatmayla parti meclisimizin bu kararını hatırlatarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kendilerine de başarılar diliyoruz. Diğer tüm belediye eş başkan adaylarımıza, tekrar il ilçe örgütlerimize ve bu süreçte bizimle birlikte yol yürüyen, yürümeye devam eden herkese şimdiden İstanbul'a dem geliyor. Artık tam zamanı diyoruz. Ee, ve devam ediyorum. Dem partiler, halklar, demokrasi ve özgürlükler için birlikte yan yana, el ele ve omuz omuza mücadele ediyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Çabamız buna layık olmak için. Sürecin bu başından bu yana kararlı ve ısrarlı bir biçimde. Hiçbir gelgit yaşamadan. İşte o nedenle parti meclisi kararlarımızı da hatırlattım. Bu ülke yurttaşlarının, Türkiye halklarının yani hepimizin kazanacağı tüm seçenekler değerlendirildi. İddialıyız, dem gelir, devran döner diyoruz. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, Kazanmak için iddialıyız. Şunu çok iyi biliyoruz ki kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasal hareketiz. Dün de öyleydik, bugün de öyleyiz. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. Dolayısıyla kimseye rest Kimseye de jest yapmıyoruz. Her şey oldukça açık, son derece ilkeli ve şeffaf bir biçimde dün olduğu gibi bugün de ortaya konuyor. Bir mücadele ve müzakere partisi olduğumuz gerçeğini hatırlatarak. Siyaset halklar için eşitlik, adalet, özgürlük, refah ve daha iyi koşulların oluşması, planlanması, kurgulanması ve uygulanabilir hale gelmesi için yapılır. Diğer partiler kendilerini daha iyi hissetsinler, daha iyi, daha kötü hissetsinler diye değil. Bizim amacımız bu değil. Halklar kendilerini daha iyi, daha özgür, barış içinde bir ülkede yaşar halde hissetsinler diye. Biz algılarla ya da algı operasyonlarıyla yönlendirilebilecek bir parti değiliz. Gözü, kulağı, gönlü bizimle olanlarla olmayanları, Ayırt edebilecek kadar da büyük bir tecrübeden, deneyimden, ağır bedellerden süzülüp gelen bir siyasal hareketiz. Dolayısıyla bunları ayırt edebilecek gücümüzün olduğunun bilinmesini isterim. Şu aşamada paylaşabileceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Soru almayacağım çünkü zaten bugüne kadar açıklayacağımız ve açıklayacağımızı söylediğimiz her şeyi sizlerle aşama aşama paylaştık. Son derece net bir biçimde. Ee, adaylarımızı bu güne gelinen süreçte bu kararları nasıl aldığımızı sizlerle paylaştım.